চিরনূতনের দিল ডাক রবীন্দ্রনাথকে আজকের যুগেও নতুন কি মনে হয় কিন্তু রূপে তোমায় ভোলাবো না ভালোবাসায় ভোলাবো হাত দিয়ে দাঁড় খুলবো না গান দিয়ে দাঁড় খোলাবো মানে এইখানে কে প্রবেশ করতে পারে আজকের যুগে আমার মনে হয় যে এই প্রবেশাধিকার চিরকালই সীমাবদ্ধ ছিল মহালয়ের বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কথা আমি বললাম সেখান থেকে একটা দেবী পক্ষ শুরু হয় আর বৈশাখ মানে একটা কবি পক্ষ শুরু হয় এটা রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখে নাকি একশো চৌষট্টি বছর আমরা এই কারণে বলি যে উনি নেই এইটা কিন্তু একটা নজির আমি জানি না পৃথিবীর আর কোথাও কোনো কবির জন্মদিনকে ঘিরে এক পক্ষ কাল ধরে উৎসব মানে তুমি এটাকে ভীষণভাবে সমর্থন করো আমি অবশ্যই সমর্থন করি তোমার কথা থেকেই উঠে এলো যে তাকে আমরা পেরিয়ে যেতে পারিনি কেন পেরিয়ে যেতে পারিনি কেন রবীন্দ্রনাথ এই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন বলে তোমার মনে হয় আমার মনে হয় যে ওর আধুনিকতা আধুনিক যা কিছু তাই সমসাময়িক মানে রবীন্দ্রনাথ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আধুনিক হ্যাঁ একশো বছর পরেও থাকবেন তুমি ঠিক কি কীভাবে পাও রবীন্দ্রনাথ তো অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ কবি গীতিকার তুমি রবীন্দ্রনাথকে কি হিসেবে পাও রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি পাই তার গানে আমার জীবনে অন্তত যে কারণে উনি বলে গেছিলেন যে আমার গান সকলকে গাইতে হবে ওর গান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি এবং কোনোদিন পারবও না নমস্কার আপনারা দেখছেন সিটি সিনেমা আর ঠোঁট কাটার বিশেষ বিভাগ নিয়ে আমি ত্রিনাঞ্জয় আজকের বিভাগটা সত্যি আলাদা রিক্ততার বক্ষভেদী আপনারই কর উন্মোচন ব্যক্ত হোক জীবনের জয় ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময় উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মরচিত্ত মাঝে চির নূতনের দিল ডাক আজ পঁচিশে বৈশাখ পঁচিশে বৈশাখে আমাদের ঠোঁট কাটার আসরে যিনি আজকের অতিথি তার থেকে ভালো অতিথি এই কবির জন্য আর কেউ হতে পারতেন না শ্রীজাতদা আমাদের সকলের প্রিয় ভীষণ কাছের মানুষ শ্রীজাতদা শ্রীজাতদা সিটি সিনেমায় স্বাগত ধন্যবাদ ধন্যবাদ শ্রীনঞ্জয় এই যে প্রথমেই যে কবিতাটা দিয়ে আমি শুরু করলাম নূতন চির নূতনের দিল ডাক রবীন্দ্রনাথকে আজকের যুগেও নতুন কি মনে হয় হ্যাঁ মানে ওর চেয়ে নতুন আর কাউকে পাওয়া খুব মুশকিল কেননা ওকে তো ফিরে ফিরে পড়তে হয় পড়তে হয় কথাটাই বলছি কারণ ওকে পড়ার একটা বাধ্য বাধ্যবাধকতা আমাদের জীবনে আছে ওকে ছাড়া তার কারণ আমার মনে হয় যে কবি তো কেবল একজন মানুষ এমন নন যিনি কবিতা লেখেন বা গীতিকার এমন নন যিনি গান লেখেন যিনি দ্রষ্টা তিনিই কবি রবীন্দ্রনাথের মতো দ্রষ্টা বাংলা ভাষায় আর এসেছেন বলে আমার মনে হয় না যিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেত অবজারভেশন হ্যাঁ এবং সেই দূরটা আমাদের এখনকার জীবন ছাড়িয়েও বহু দূর ফলে আমরা এখনও কিন্তু ওর দর্শনের মধ্যে আছি উনি যতটা দেখেছেন তার মধ্যে আমাদের জীবনও পড়ে তাই ওকে ফিরে ফিরে দেখতে হয় পড়তে হয় এবং যখনই পড়ি বা দেখি বা শুনি তখন মনে হয় যে ওর চেয়ে নতুন আমাদের জীবনে আর কেউ নেই রবীন্দ্রনাথকের পরের প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক এইখান থেকেই আসবে তুমি ঠিক কি কীভাবে পাও রবীন্দ্রনাথ তো অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ কবি গীতিকার অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথ তুমি রবীন্দ্রনাথকে কি হিসেবে পাও রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি পাই তার গানে আমার জীবনে অন্তত এবং সেটা উনিও বুঝতে পেরেছিলেন ওর আমার গান থাকবে যে কারণে উনি বলে গেছিলেন যে আমার গান সকলকে গাইতে হবে তো সেই এক বেদবাক্যের মতো যে ভবিষ্যৎবাণী উনি করে গেছিলেন নিজের কাজ নিয়ে সেটা ফুলে গেছে ওর গান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি এবং কোনোদিন পারবও না ফলে আমার কাছে প্রাথমিক রবীন্দ্রনাথ সবচাইতে বেশি যেভাবে ধরা দেন তিনি হচ্ছেন গীতিকার সুরকার গান বাঁধিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারপরে তার অন্যান্য মুখচ্ছবি তো আছেই তোমার কথা থেকেই উঠে এলো যে তাকে আমরা পেরিয়ে যেতে পারিনি কেন পেরিয়ে যেতে পারিনি কেন রবীন্দ্রনাথ এই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন বলে তোমার মনে হয় আমার মনে হয় যে ওর আধুনিকতা আধুনিক যা কিছু 
তাই সমসাময়িক মানে রবীন্দ্রনাথ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আধুনিক হ্যাঁ একশো বছর পরেও থাকবেন তো ফলে আধুনিক কেউ না হলে তার টিকে থাকা খুব মুশকিল যিনি একটা সময়ে আবদ্ধ তিনি সেই সময়টার পরে আর টিকে থাকেন না শেক্সপিয়ার আজও টিকে আছেন এতশো বছর পরেও তার কারণ শেক্সপিয়ারের মতো আধুনিক খুব কম মানুষ তো রবীন্দ্রনাথও সেই রকম চির আধুনিক ফলে রবীন্দ্রনাথ যেমন চিরকালীন তেমনই সমকালীন সমস্ত সময়ে সমকালীন আমার বাবা মায়ের সময় সমকালীন আমার ঠাকুরদার দাদুদের সময় সমকালীন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সময় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন তুমি যে ধরনের কথাটা বললে এই এই কথাটা থেকে আমার একজন এরকম মানুষের কথা মনে পড়লো কিংবদন্তি বীরেন্দ্র কৃষ্ণভদ্র যার কণ্ঠস্বর না শুনলে বাঙালির দুর্গা পুজো শুরু হয় না কিন্তু সেই কণ্ঠ কি আজকের যুগে সত্যি অতটা আধুনিক আজকের যুগে যদি আমি এফ এমে বলতাম ওই কণ্ঠটা ব্যবহার করতে তুমি ব্যবহার করতে এখানে বীরেন্দ্র কৃষ্ণভদ্র প্রসঙ্গটা আমি আলাদাভাবে দেখব সেটা যত না আধুনিকতার প্রশ্ন তার থেকেও বেশি আমাদের অভ্যাসের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ কি তাই নন রবীন্দ্রনাথ অভ্যাসের চেয়েও বড় আধুনিকতা কারণ আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথকে সবাই অভ্যাসে পরিণত করেছেন এমন নন সব বাঙালি পরিবারে রবীন্দ্রনাথ সমানভাবে বিরাজমান তাও নন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা সকলকে ছুঁয়ে গেছে দেখো তুমি তো পার্সেন্টেজ দিয়ে বিচার করতে পারবে না আমি যদি এইটটি পার্সেন্টকে ধরি আমি চন্দ্রিলদার একটা বক্তব্য অনুযায়ী বলছি রবীন্দ্রনাথকে আমরা শুনি রিফ্লেক্স অ্যাকশানের মতো মানে শুনতে হয় বলে শুনি রবীন্দ্রনাথকে শুনতে আমি বাধ্য আমি রূপে তোমায় ভোলাব না কিন্তু রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাব হাত দিয়ে দাঁড় খুলব না তো গান দিয়ে দাঁড় খোলাবো মানে এইখানে কে প্রবেশ করতে পারে আজকের যুগে আমার মনে হয় যে এই প্রবেশাধিকার চিরকালই সীমাবদ্ধ ছিল সেটা উনিও জানতেন শিল্পের একেবারে অন্দরমহলে কতজনই বা প্রবেশ করতে পারে কিন্তু যারা শিল্পের সাধারণ উপভোক্তা যারা হয়তো অতটা দূর পৌঁছন না তাদের কাছেও রবীন্দ্রনাথ নিজে পৌঁছন সে ব্যবস্থা উনি নিজেই রেখে গেছেন যে একেবারে অন্দরমহলে যদি তুমি নাও প্রবেশ করতে পারো আমার একটা বাহির মহল খোলা রইল সেখানে তোমাদের প্রবেশাধিকার আছে এই বাহির মহল খুলে রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি অনেক বেশি লিখে ফেললেন আমার মনে হয় না রবীন্দ্রনাথের মানে রবীন্দ্রনাথ আসলে তার মধ্যে যে কাজের স্ফুরণ ছিল এবং প্রতিভার স্ফুরণ ছিল সেটা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না সাধারণ শিল্পীদের মধ্যেও থাকে না কোনো মানুষকে এক জীবনে অত কাজ করতে দেখা যায়নি শুধু লেখালেখি ছেড়ে দিয়েও তুমি যেটা বললে সমাজ সংস্কারক রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ শিক্ষাবিদ তার তো এগুলো করবার দরকারই ছিল না কেবল একটা গীতবিতান লিখলেই তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হতেন তার কারণ হচ্ছে তার আমার মনে হয় যেটা বা তার জীবন পড়ে যেটা মনে হচ্ছে যে তার মধ্যে একটা নিরন্তর সৃষ্টি করবার তাগিদ চলত সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব শক্ত এবং সেটাকে তিনি নানা দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ছবি এঁকেছেন তিনি নাটক লিখেছেন তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন উপন্যাস ছোট গল্প তুমি সাহিত্যের যে ধারা বলো সে ধারায় তার কাজ তুমি পাবে ছোট গল্পের তো এক প্রকার স্রোষ্টাই তিনি হ্যাঁ এবার সেই কারণে আমার মনে হয় যে ওইভাবে বেশি লিখেছেন কি না বলা মুশকিল কিন্তু এর কমে হয়তো উনি নিজেকেও ধারণ করতে পারতেন না সেটাও একটা বিষয় রবীন্দ্রনাথের পরিবারে অনেকজন উঠেছিলেন আমি সব থেকে বেশি যার নাম উল্লেখ করব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু কেউ রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারলেন না এইটা কেন ডিসিপ্লিনের কোন জায়গাটা থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন তুলনামূলক আলোচনা তো মুশকিল তবে আমার মনে হয় একটা জায়গা আমি প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলবো যারা যারা ওর পরিবারের তারা প্রত্যেকে বেশিরভাগ মানুষ ভীষণ প্রতিভাবান গগন ঠাকুরকে যদি ধরা যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের ছেলে প্রথম আইসিএস রথী ঠাকুর রথীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রতিভার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল না একটা বিস্ফোরণ একটা বিস্ফোরণ সেটা তো দুর্ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ কোনো ঘটনা নন উনি উনি একজন দুর্ঘটনা সেটা বারবার ঘটে না আমি খুব সদর্থে দুর্ঘটনা কথাটা ব্যবহার করছি তো হিজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট 
তো সেই দুর্ঘটনাটা বাকির আনন্দ বাকি মানে শুধু ওই অ্যাক্সিডেন্ট থেকেই একজন ওই পর্যায়ে যেতে পারেন এবং যে সারা জীবনটাকে আশি বছরটাকে ব্যবহার করে বয়ে নিয়ে যেতে পারেন তো সবচেয়ে বড় কথা দেখো একটা জিনিস রবীন্দ্রনাথ হওয়া এক আর রবীন্দ্রনাথ হয়ে থাকা এক্সাক্টলি আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি কিন্তু উনি বুঝতেন যে উনি রবীন্দ্রনাথ এইটা খুব বড় এবং এটা ওদের খুব ছোট বয়সে বুঝেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমি এই আমি এই কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছি এবং আমাকে এই কাজটা করে যেতে হবে এই বোধ সকলের হয় না প্রতিভা অনেকের থাকে ওর মতো প্রতিভা থাকে না কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণ অনেকের মধ্যে তো এসেছে তাদের আমরা হারিয়েও যেতে দেখেছি বা মনে হয়েছে ইস এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল ভীষণ মনে পড়ছে মধুসূদন দত্তের হ্যাঁ ওই যে নিজেকে বহন করবার একটা সেটাও একটা বিরাট শিল্প জীবন চর্যা রবীন্দ্রনাথের সব কিছু বাদ দিয়ে ওর বেঁচে থাকাটা ওর যাপনটা যদি দেখি সেটাই তো একটা মহৎ শিল্প সেভাবে কজন মানুষ বাঁচতে পারে নিজেকে নিয়ে তো ফলে উনি একদম গোড়া থেকে শেষ অবধি জানতেন আমি রবীন্দ্রনাথ আমাকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে থাকতে হবে সো হি হ্যাড টু প্লে দ্য রোল অফ রবীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় উনি সারা জীবন কাজ করেছেন নিজেকে একটা সব সময় উঁচু সুচির তারে বেঁধে রাখা এটা কি ওনাকে অনেকটা মানে সেই অর্থে কি বলবো ফেমিনিজম ফেমিনিস্ট করে তোলে মানে ফেমিনিস্ট কেন বলছো মানে ফেমিনিস্ট অর্থে তো নারীবাদী হ্যাঁ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন কোথাও নারীবাদী রবীন্দ্রনাথ যেন কোথায় কোথাও মহিলাদের না আমার সেটা কিন্তু কখনো মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ সর্বজনের এবং রবীন্দ্রনাথ কে কখনো এটাকে অস্বীকার করতে পারো রবীন্দ্রনাথকে মেয়েরা বেশি পছন্দ করেন না না এরকম আমার কখনো মনে হয়নি এটা আমি তোমার সঙ্গে একমত হব না রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনো জেন্ডার স্পেসিফিক তার প্রতি ভালোবাসা আছে বলে আমার মনে হয়নি এবং রবীন্দ্রনাথকে তুমি যদি দেখো নারী পুরুষ নির্বিশেষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এবং সবচেয়ে বড় কথা ভাষা নির্বিশেষে মানুষ ভালোবেসেছেন জাপানিরা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে ভালোবেসেছেন যেভাবে হ্যাঁ লাতিন আমেরিকা ভালোবেসেছে যেভাবে ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে সেখানে এটা সবচেয়ে বড় গণ্ডি ভাষাকে পেরিয়ে যাওয়া এবং ওই সময় দাঁড়িয়ে তো সেইটা আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ একজন অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব যাকে সমস্ত মানুষ সমানভাবে ভালোবেসেছে শ্রেয়া দাদা একদম ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসি আমি নিজে খুব খুব ব্যক্তিগতভাবে জানি যে তুমি দুর্বাদীর ব্যাপারে কতটা সাংঘাতিক সেন্সেটিভ এবং স্বাভাবিক কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন তোমরা যাকে ভালোবাসা বলো আমি সেভাবে কোনো দিন কারোকে ভালোবাসতে পারিনি নিজের স্ত্রী পুত্রদের পারিনি পিতা মাতাকে পারিনি বন্ধু বান্ধবদের পারিনি ভালোবাসতে পারিনি না কথাটা হবে ভালোবাসতে চাইনি আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী দেবী কি বলছেন কথাটা আমি কোনোদিন সেভাবে কাউকে ভালোবাসি তো রবীন্দ্রনাথের একটা অপার ভালোবাসার ক্ষমতা ছিল সেটা ব্যক্তি মানুষের প্রতি হোক সময়ের প্রতি হোক সমস্যা সেই ভালোবাসাটা উনি পুরোপুরি ঢেলে দিয়েছেন নিজের সাহিত্যে নিজের সাহিত্যে এবং ওই রকম ভালোবাসতে না পারলে ওরকম গান কবিতা লেখা যায় না সেটা তো সম্ভব না ওরকম ছবি আঁকা যায় না ভালোবাসা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমিক কজন মানুষ অথচ প্রেম করলেন না সে তো একেবারে ওর ব্যক্তিগত বিষয় নিশ্চয়ই ওর জীবনেও প্রেম এসেছে প্রেম না এলে ওই রকম গান কবিতা তো রচনা করা যায় না ওরকম সুর দেওয়া যায় না কিন্তু আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ওই আবারও বলবো যে ওই ওই রকম ভালোবাসারও একটা ওর মধ্যে স্ফুরণ ছিল সেটা কেবল ব্যক্তি মানুষের প্রতি চলে গেলে হয়তো সেটা তার পুরোপুরি বিস্তার হতো না ফলে তিনি ভালোবাসাকে তার শিল্প সাহিত্য সমাজ সময় চেতনার প্রতি ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে ব্যক্তি মানুষও কি নেই নিশ্চয়ই আছে মানুষকেও উনি ভালোবেসেছেন তো আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ভালোবেসেছেন ভালোবেসেছেন কিন্তু যেই মুহূর্তে মনে করেছেন এই সম্পর্কটা বা এই ভালোবাসাটা তার একটা অক্ষরও চুত করতে পারে একটা কমাকেও ফেলে দিতে পারে তখন উনি সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার সত্যি সম্যক জ্ঞান নেই তুমি বলছো রামকিঙ্কর বেসের সবাই সবাই বলেন সবাইকে বলেননি কারণ উনি জানেন উনি গুরুদেব হচ্ছেন আর এটা বললে বাঙালি সমাজ ভালোভাবে নেবেন না রামকিঙ্কর বেসের কিছু ইন্টারভিউ পাওয়া যায় ইন্টারভিউ সংকল সেখানে রামকিঙ্করকে উনি বলছেন যে উনি যেরকম লিখেই চলেছেন অনবরত আর রামকিঙ্কর হাতের কিছু একটা কাজ করছেন বলছেন যখন কোনো সম্পর্ক করবি সম্পর্কটার একেবারে ছিবড়ে করে দিবি তারপর ফেলে দিবি এটা হয়তো ওর ওর জীবন দর্শন থেকে কোথাও উঠে এসেছে কথাটা উনি রামকিঙ্করকেই বলছেন কারণ 
রামকিঙ্কর যদি বাইরে গিয়ে বলে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না যে রবীন্দ্রনাথ ওনাকে কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো রবীন্দ্রনাথের যেখানে আমাদের ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায় সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাজের প্রতি একটা অসীম মমত্ব ছিল এক্সাক্টলি হ্যাঁ সেই মমত্বটা হয়তো ব্যক্তি মানুষের প্রতি তার স্নেহ বাৎসল্য প্রেম শ্রদ্ধাকে ছাড়িয়ে কোথাও কাজের প্রতি প্রায় প্রায় বোধ হয় ছিলই না মানে যে সময় মীরা মারা যাচ্ছেন সেই সময় উনি বঙ্গভঙ্গ হবে কি না এরম একটা আলোচনা করছি কিন্তু আবার আমার মনে হয় যে যদি আমরা ওর চিঠিপত্র পড়ি যদি আমরা ওর চিঠিপত্র মানে চিঠিপত্র মানে কি তুমি ছিন্নপত্র বলি ছিন্নপত্র বলি এবং তারপরে যে পরে তো অনেক অপ্রকাশিত চিঠি আমরা সামনে এসছে তাহলে কিন্তু আবার দেখবো যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি ওর একটা গভীর মমত্ব ছিল সুন্দর না মানে ভাই ছুটি বলে স্ত্রীকে এবং আমার কি মনে হয় যেন এই যে বৃহতের প্রতি ভালোবাসা এটা কিন্তু ব্যক্তি মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে সম্ভব না আমি হঠাৎ দেশকে ভালোবাসবো সমকালকে ভালোবাসবো কিন্তু পাশের মানুষটাকে ভালোবাসবো না এটা হয় না ফলে আমার মনে হয় ওর ভালোবাসার চারা সেই ব্যক্তি মানুষ থেকেই শুরু হয়ে অত দূর ছড়িয়েছিল কারণ তার মনে অতখানি জায়গা ছিল আমাদের ছোট ছোট মন আমরা তার চারজন পাঁচজনকে ভালোবেসেই সুখী থাকি ওর অরম ওরকম বৃহৎ মন উনি সবাইকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন এই যে নিজে স্ত্রীর মৃত্যুকেও পাত্তা দিচ্ছেন না কাজ করে যাচ্ছেন আমি পাত্তা দিচ্ছেন না কথাটা বলবো না কিন্তু আমি এখানে দ্বিমত পোষণ করব এই কাজ করে যাওয়ার সঙ্গে কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে ওর যে শোক তার কোনো বিরোধ নেই আমরা সেই শোককে অতিক্রম করতে পারি না গালিবকেও দেখেছি গালিব ফিরে ফিরে আসছেন আগ্রা থেকে এসে দেখছেন যে তার বাড়ি থেকে জানাজা উঠছে তার পঞ্চম বা সপ্তম সন্তান মারা যাচ্ছে সেই কবরের পাশে বসে কিন্তু উনি নতুন একটা গজাল লিখছেন তাকে নিয়ে লিখছেন তো ফলে এখানে কোথাও আমরা হয়তো এই রকম ভেবে ফেলি যে ও তাহলে কি এই মৃত্যুটার গুরুত্ব নেই না আছে সেটাকে তিনি রূপদান করছেন আর একটা কাজে সমীর মৃত্যুর দিন তার কিস্তি যখন সমী মারা যাচ্ছেন সেই সময় গোড়ার গোড়া লিখছেন গোড়ার কিস্তি নিয়মিত আমার মনে হয় যে সেখানে কোথাও কোথাও সেই রবীন্দ্রনাথ কি নিষ্ঠুর মনে হয় তোমার স্বার্থপর মনে হয় একেবারে না আমার মনে হয় যে এইটা একটা বিরাট নিদর্শন এবং এরকম নিদর্শন পৃথিবীতে কিছু কিছু আছে নিশ্চয়ই যেমন আমি গালিবের কথা বললাম গালিব সমস্ত দুর্দশার পরেও খাতার কাছে ফিরে গেছেন দিওয়ানের কাছে ফিরে গেছেন তো আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেইটা ছিল যে ব্যক্তি আবেগকে ব্যক্তি অনুভূতিকে আমি কাজের বাধা হতে দেব না বা ব্যক্তি অনুভূতিকে আমি কাজে রূপান্তরিত করব তার মানে কোথাও সেই শোক বা সেই উচ্ছ্বাস ছোট হয়ে গেল মানে পুরো পৃথিবীটাকে নিজের কাজের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করো একেবারে কিন্তু সেখানে কোথাও অশ্রদ্ধা আছে বলে আমার মনে হয় অশ্রদ্ধার কথা অশ্রুরতা যেটা তুমি বলছো আমার মনে হয় যে বরং গভীর মমত্ব ছিল ওর মধ্যে ওর মধ্যে ভালোবাসার ক্ষমতা বেশি ছিল দেখো নোবেল পাওয়ার আগে যখন সম্মান পেলেন না ভারতের থেকে পেলেন না উনি জানতেন ওর দিন আসবে হয়তো জানতেন উনি জানতেন ওনার দিন আসবে এবং সেই দিন আমরা বুঝি আমরা জানি যে সেই দিন আমি বুঝিয়ে দেব কিন্তু যখন জগদীশ চন্দ্ররা গেলেন ওনাকে সম্মান জানাতে উনি সে সম্মান গ্রহণ করলেন না কিন্তু প্রত্যাখ্যানে যে সাংঘাতিক রুচি এই রুচি বুধি বোধ হয় তাকে রবীন্দ্রনাথ করে এটা তো বটে এই যেটা আমি বললাম যে ওর যে ওর সমস্ত শিল্পকে ছেড়ে দিয়ে যদি কিভাবে শুধু উনি বেঁচেছিলেন ছোটবেলা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সেই বাঁচার মধ্যে যে ধারাবাহিক রুচি বোধ যে দর্শন যে জাপনের চর্যা এবং চর্চা সেটার দিকে যদি তাকাই তাহলেই আমরা একটা মহৎ শিল্প দেখতে পাবো তার সমস্ত কাজকে শরীর রেখে ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনটাই অননুকরণীয় ওটা কিন্তু অনুকরণ করে বাঁচা যায় আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এবং সত্যি কথা বলতে কথাটা তোমার শুনলে হয়তো বাড়াবাড়ি মনে হবে আমার কিছুটা রবীন্দ্রনাথের উদাহরণই মনে হয়েছে তোমার স্ত্রীর প্রতি এই যুগের এক কি বলবো লিজেন্ডই বলা উচিত যদি গান বা লেখার ক্ষেত্রে ধরি মানে তীব্র আক্রমণ দুর্বাদের সে তার ব্যক্তিগত বিষয় সে নিয়ে তো সে উত্তর তুমি যেভাবে দিয়েছ আমার মনে হয় কি জানো ভাষায় দিয়েছ শুধু তুমি যার কথা বলছো তার কথাই আমি বলবো না আমাকে সারা দিন অনেক কিছু সহ্য করতে হয় অনেকের কাছ থেকে হ্যাঁ এই ঘটনাটা হয়তো চোখে পড়ছে কারণ যিনি করছেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিল মানে সামাজিকভাবে কিন্তু সেরকম অত কি বলবো অত প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ নন এমন মানুষও রোজ দিন আমাকে এবং আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার খাতিরে কিছুটা দোষ যেন দুর্বাহ বহন করছে তাকেও সহ্য করতে হয় কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে যে আমি যদি প্রত্যাখ্যান করি আমি যদি প্রতিবাদ করি 
বা আমি যদি নীরব থাকি তার মধ্যে যেন একটা রুচি থাকে কারণ নইলে আমার সঙ্গে সেই মানুষটার আর তফাত কোথায় সেই বুদ্ধের ওই কথাটার মতো তুমি আমাকে যদি চাল ডাল দিতে আমি যদি না নিতাম তুমি আমাকে যে কথাগুলো দিলে আমি নিলাম না একদমই আমার মনে হয় রুচির একটা সাযুজ্য থাকা উচিত এখানে রবীন্দ্রনাথ কথাটা উপকার করেন ভীষণ বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ আছেন বলে মানে আমরা অনেকটা বেঁচে গিয়েছি উপকার করার জন্য আমি আবার বলবো যে যারা আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখছি চেনার চেষ্টা করছি তাদেরও সেই আহরণ করবার ক্ষমতা থাকতে হবে আজকে যে একটা চরম রুচিহীনতা চলছে রাজনীতি বলো রাজনীতির ভাষা বলো সিনেমার ভাষা বলো বা যে কোনো ক্ষেত্রে বা আমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি থিয়েটারে যেন কটু কথা বলাটাই একটা মানে আধুনিকতার পরিচয় হয়ে যাচ্ছে সেইখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কি এটা আমি বলবো যে দেখো আমি এরকম কিন্তু সাধারণীকরণ করব না যে সমস্ত কিছু রুচিহীন হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় রুচিহীনতা চিরকালই ছিল হ্যাঁ রুচিহীনতা আমি বলবো যে সক্রেটিসের আমলেও ছিল রবীন্দ্রনাথের আমলেও ছিল এখনও আছে কারণ মানুষ বহু রকম তার মধ্যে রুচিহীনতাও থাকবে রুচিবোধও থাকবে কিন্তু রুচির হীনতার একটা প্রতিরোধ হচ্ছে রুচিবোধ তো মানে যেমন কুৎসিত সময়ে সবচাইতে বড় প্রতিবাদ হলো সুন্দর থাকা তার থেকে বড় প্রতিবাদ আর কিছু হয় না এটা এটা ঋতুদা বলেছিলেন হ্যাঁ কুৎসিতের বিরুদ্ধে নিজে সুন্দর থাকো যে যে যেটা রবীন্দ্রনাথ যে বোধ চারিয়ে দিয়ে গেছেন এখন তুমি আবার যেমন দেখবে তুমি ছবির কথা বললে বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহার গত কুড়ি পঁচিশ বছরে সবচাইতে বেশি বেড়েছে বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে ছোট গল্প নিয়ে কাজ হওয়া বেড়েছে হ্যাঁ এখনও রক্তকরবি হচ্ছে ফলে আমার মনে হয় যে এই হচ্ছে কিন্তু হলে হলে কজন থাকছে হ্যাঁ রক্তকরবি কিন্তু শেষ যে অনুষ্ঠান আমি দেখতে গেছিলাম সেদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ছিল এবং মাটিতে লোক বসেছিলেন সেই রক্ত করবি দেখতে তো ফলে আমার মনে হয় যে এই রুচিটাই আমাদের প্রতিরোধ যা কিছু রুচিহীনতা তার বিরুদ্ধে রুচি হচ্ছে প্রতিরোধ আমার এই প্রশ্নটা এই বিভাগের একদম শেষে থাকবে এই যে মহালয়ের বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কথা আমি বললাম সেখান থেকে একটা দেবীপক্ষ শুরু হয় আর বৈশাখ মানে একটা কবিপক্ষ শুরু হয় এটা রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখে নাকি একশো চৌষট্টি বছর আমরা এই কারণে বলি যে উনি নেই এইটা প্রমাণ করার জন্য একটা পুজো আমার মনে হয় যে দেখো পুজো এক রকম সে তো রবি ঠাকুর ঠাকুর ফলে বাঙালি তাকে ঠাকুর শনি ঠাকুর রবি ঠাকুর কিন্তু আমি আবার বলবো যে এটা আমার খুব ভালো লাগে যে একজন কবি একজন গীতিকার একজন ঔপন্যাসিক একজন গল্পকার তার তো বিবিধ দিক সেই উদযাপনের জন্যও একটা ন্যূনতম পক্ষ দরকার পক্ষকাল দরকার পনেরো দিন না হলে হয়তো তার একাংশকেও প্রকাশ করা সম্ভব শুধু বুঝিসে বৈশাখ হলে হতো না সেটা হয় না তো এইটা কিন্তু একটা নজির আমি জানি না পৃথিবীর আর কোথাও কোনো কবির জন্মদিনকে ঘিরে এক পক্ষ কাল ধরে উৎসব মানে তুমি এটাকে ভীষণভাবে সমর্থন করো আমি অবশ্যই সমর্থন করি এবং এটা আমার ভালো লাগে যেমন যেমন শেক্সপিয়ারের জন্মদিন ঘিরে উৎসব হয় সেখানে তো ফলে তার থিয়েটারগুলো আবার করা হয় মানুষ দেখতে যায় মনোদা সেদিনকে মানে মনোময় ভট্টাচার্য শেক্সপিয়ারের বাড়ি গিয়ে ছবি দিয়েছেন তার বাড়ির ভেতরে রবি ঠাকুরের মূর্তি এই আমি যখন সেখানে গেছি স্ট্র্যাটফোর্ড আপন এভেন আমি ঘুরছি আমি জানতাম না সেটা আমারই অজ্ঞতা বাগানটায় ঘুরতে ঘুরতে দেখছি হঠাৎ একটা আবক্ষ মূর্তি রবীন্দ্রনাথ তো সেটাও একটা উদযাপন তো ফলে আমার মনে হয় যে এই রুচির উদযাপন যতদিন থাকবে ততদিন তো ভালো বাঙালি এরপর আর আন্তর্জাতিক হলো না কেন আন্তর্জাতিক কেন হবে না আন্তর্জাতিক নিশ্চয়ই হয়েছে যাদের কাজ আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে এবং সেটা অন্যভাবে পৌঁছেছে ধরো সত্যজিৎ রায় যেভাবে পৌঁছেছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেটা রবীন্দ্রনাথের সময় ছিল না সেই পর্যায়গুলো সত্যজিৎ রায় সেই জায়গায় নিজের একটা একটা পদচিহ্ন তৈরি করেছেন যে জায়গায় অমর্ত্য সেন পৌঁছেছেন আজকে সেইটাও রবীন্দ্রনাথের সময় ছিল না সেই বিষয়টাও রবীন্দ্রনাথের কাজের জায়গা নয় ফলে আন্তর্জাতিক কাজ কিন্তু হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মানেই কেবল আন্তর্জাতিক কাজ তা কিন্তু নয় আমার মনে হয় রামকিং করের মতো আন্তর্জাতিক শিল্পী কতজন আমারও একদম মনে হয় হ্যাঁ আমি যখন মিউজি রদাঁতে দাঁড়িয়ে আছি প্যারিসে আমার কেবল রদার কাজগুলো দেখে রামকিং করকে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে তার কারণ রামকিং করেরকেই আমার মনে হয়েছে ওই পর্যায়ের একজন শিল্পী তার সেই পরিচিতি হয়নি ফলে আন্তর্জাতিক মানের কাজ জীবনানন্দ রিজার্ভ ব্যাংকের বাইরের দুটো মূর্তি জীবনানন্দ দাসের মতো অত বড় মাপের কবি কোন ভাষায় আছে 
খুব কম ভাষায় আছে তাকে মানুষ চেনে নি সেটা আমাদের ব্যর্থতা সময়ের ব্যর্থতা অন্য কিছু হতে পারে তার ব্যর্থতা তো নয় ফলে আন্তর্জাতিক মানের কাজ কিন্তু হয়েছে একদম আজকের যুগের কবির কাছে আসি আজকের যুগের কবি এবং রবীন্দ্রনাথের সময়কার রবীন্দ্রনাথ যে কবি এর মধ্যে পাঠকের কি পার্থক্য তুমি খুঁজে পাও পাঠকের পার্থক্য মানে এখন তো আমি বলবো যে কবিতা পৌঁছনোর অনেক বেশি উপায় হয়েছে তখন তো কেবলমাত্র বই আর গুটি কয় পত্রিকা তাতে কি লাভ হয়েছে কোনো লাভ হয়েছে মানে যেটা হয়েছে যে অনেকের মানে অনেকের কাছে পৌঁছনোটা সহজ হয়েছে আমি সেটা বলবো বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে হ্যাঁ বা সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর তো সকলেই কবি হয়ে উঠেছেন হ্যাঁ কিন্তু সেটা আবার সময় নিরিখে সেটা বাদ চলে যাবে মানে রবীন্দ্রনাথের আমলে যারা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নাম করা কবি ছিলেন তাদের অনেককেই আমরা মনে করতে পারি বিহারিলাল চক্রবর্তী এ তো এটাও হবে মানে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে সেই সময় সেই ছাঁকনিটার কাজ করবে তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সবচাইতে বেশি লাইক পেত যে সবচাইতে বেশি কমেন্ট পেত সে নাই থাকতে পারে মানে কবিতাগুলোই থেকে যাবে হ্যাঁ যেগুলো আসল লেখা সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা হোক দেয়ালে লেখা হোক কাগজে লেখা হোক সেটা থেকে যাবে তুমি একটি ছবি করেছ মানব জমিন যদি তোমাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের একটা পিস নিয়ে ছবি করতে তুমি কোন পিসটা বেছে নেবে মুশকিল খুবই মুশকিল রক্ত করবে মনে হয় সেটা করা সম্ভব ক্যামেরাতে খুব কেন বলছি তোমাকে কথাটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি ঋতুপর্ণ ঘোষ বলছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ক্যামেরায় ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব হ্যাঁ কিন্তু আবার রবীন্দ্রনাথকেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে তুমি নষ্টনীর থেকে যদি শুরু করো হ্যাঁ তো ফলে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে অনেক সিনেম্যাটিক এলিমেন্ট আছে যে কারণে উনি কিন্তু একদম জীবনের শেষ পর্যায়ে ছবি করতে চাইলেন নটির পূজা করলেন যে একটা নতুন মাধ্যম এসছে দেখি না অভিজ্ঞতা নিয়ে তো ফলে রক্ত করবি আমার মনে হয় যে এত বেশি করলেন না শেষ পঁচিশে বৈশাখ মানে আটই মে উনিশশো একচল্লিশ অসুস্থ শরীরে সেই নটির পূজার অভিনয় দেখলেন এবং ওর ওর রক্তকরবি এত বেশি প্রাসঙ্গিক সারা পৃথিবী জুড়েই যে কারণে রক্তকরবি এখনও অভিনীত হচ্ছে এখনও পড়ানো হচ্ছে আমার মনে হয় যে ছবির একটা সুবিধে হচ্ছে ছবির তো একটা স্বাধীনতা আছে যে সে টেক্সটকে তার মতো করে রূপান্তরিত করতে পারে আজকে পথের পাঁচালি পড়লে এক রকম লাগবে পথের পাঁচালি দেখলে আর এক রকম লাগবে তো ফলে রক্তকরবিও দেখলে হয়তো আর এক রকম লাগবে কিন্তু আমার মনে হয় আমায় যদি বলা হয় যে একটি রবীন্দ্রনাথের কাজ যেটা আমি পর্দায় নিজে চাইতে চাইব করতে পারা খুব কঠিন সেটা রক্ত করবে অচলায়তন নয় একটা বললে রক্ত আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের গানকে যে আধুনিক করার চেষ্টা তুমি গানের মানুষ তোমার মা গান সরস্বতী রবীন্দ্রনাথের গানকে যে আধুনিক করার চেষ্টা এটাকে তুমি কতটা সমর্থন করো এটা কি রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক করে প্রথমে আমি তোমার এই বাক্যটার একটা মৃদু বিরোধিতা করব এই জায়গা থেকে যে যদি সর্বার্থে আধুনিক কথাটা ধরি তাহলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় বাংলা আধুনিক গান রচয়িতার কেউ নেই হচ্ছেন বাংলা আধুনিক গানের খনি রবীন্দ্রসঙ্গীত তকমাটা আছে ওর সঙ্গে যেহেতু আমরা সেভাবে তকমা দিতে ভালোবাসি কিন্তু ওর চাইতে বেশি আধুনিক গান মানে তার পরে অনেক গান হয়েছে এবং অসামান্য সব গান হয়েছে যারা কম্পোজার যারা লিরিসিস্ট তাদের প্রতি শ্রদ্ধা লেখেই বলছি ওর মতো আধুনিকতা গানে আর আসেনি ফলে রবীন্দ্রনাথের গানকে আধুনিক করার চেষ্টা করতে হবে না উনি আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় দেখো রবীন্দ্রনাথ নিজে তার গানের মধ্যে কিছু রাস্তাঘাট রেখে গেছেন যেগুলো পরে আমরা আমাদের মতো করে দেখেছি ব্যাখ্যা করেছি সেগুলো খারাপ লাগেনি আবার কিছু জায়গায় মনে হয় যে বেশ দুমড়ে মুচড়ে কিছু একটা করবার চেষ্টা হচ্ছে তখন আমি সেটাকে বর্জন করি কিন্তু যদি রুচিশীল কিছু একটা নতুন আমার কাছে এসে হাজির হয় রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তখন আমি সেটাকে গ্রহণ করি শ্রীজাত দা তুমি আমার থেকে ঠিক যতটা বড় আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেছি তোমার কবিতা পড়তে পড়তেই শুরু করেছি ঠিক আছে তোমার বিরুদ্ধে যখন সেই উল্টো পাল্টা কথা বলা হয়েছে তোমার নামের আগে একটা বাজে শব্দ বসানো হয়েছে যাই হোক সেই সব কবিতা আমরা পড়ে বড় হয়েছি আজ পঁচিশে বৈশাখে সকালে আমরা আড্ডা দিচ্ছি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ নিয়েও তুমি কিছু লিখেছো একটু সেটা শুনতে চাই থাকা তো মুশকিল এই লেখাটার নাম সন্ধে পাখি 
যখন বুকে ঝাঁপায় এসে কুঠার সত্যিকে সব মিথ্যে বলে ডাকে হঠাৎ যখন হাত ছাড়ে বন্ধুতা বাধ্য হয়ে স্মরণ করি তাঁকে গানের কোনো অচেনা অন্তরায় অপ্রত্যাশার সুর যেখানে সহজ জীবন আমায় অনেক পথে ঘোরায় সব তরিত যায় না সেলাই দহ প্রশ্ন তবু ভাবায় নানান ঘেরে বাসভূমিতেই যারা দীপান্তরি আকাশ জুড়ে সন্ধে পাখি ফেরে রাতের কাছে আগুন জড় করি এই দেশই কি জন্মদিনের মাটি এই বাতাসেই আবির ছিল তবে সরিয়ে রেখে আদত রচনাটি আমরা এখন মজেছি উৎসবে কোথায় যাব তাঁর উপশম ছাড়া কোথায় পাব জটিল নিরাময় মানুষ লেগে একলা হলো পাড়া তার বাড়িতেই পড়তে যেতে হয় সন্ধে পাখি আকাশ জুড়ে দেখা যাই যেরকম ফিরেও আসি সেই রবি ঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকেন একা তার তো কোনো রবীন্দ্রনাথ নেই মানে এই চেয়ারে বসে না থাকলে একটা জোরে হাততালি দিতাম তুমি বললে যদি ছবি করো অচলা রক্ত করবি করবে লিখেই ফেলতাম পুরোটা এটা নিয়ে আমি সত্যি বলি অনেক ভেবেছি কিন্তু একেবারে মনের মতো নন্দিনী একেবারে মনের মতো বিশু পাগলা একটু কম মনের মতো কাকে করব। বলা মুশকিল আমার মনে হয় বছর কুড়ি আগের নন্দিতা দাস হলে আমি বছর কুড়ি আগের নন্দিতা দাস আর বছর কুড়ি পরের এই মুহূর্তে যারা ছবি করছেন কেউ নেই নন্দিনী না আছেন অনেকেই নিশ্চয়ই লিখলে আসলে লিখলে চরিত্রায়নটা বোঝা যায় লিখলে তো সেটা একেবারে সেই রক্ত করবি থাকবে না একটু বদলাবে সেই রকম তার মধ্যে আছে তবে কঙ্কনার মধ্যে আমি সেই চমক দেখতে পাই আর বিশু কাকে পাও যদি ইরফান বেঁচে থাকতেন চমকহীনতা সেইটা সুপারস্টারদের মধ্যে পাওয়া মুশকিল তারা তো খুব পালিশ করা মানুষ হ্যাঁ তাদের একটা ঝলক আছে দেখো শঙ্করকে শঙ্কর তো খুব পালিশ করা মানুষ ছিলেন না কমলদা এই এই সেটে বসে বলে ভট্টাচার্যবর্তী আছেন তো অনেকে আমি সত্যি বলছি এবং এরা প্রত্যেকে যার যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত তাদের কাজে তাঁদের অভিনয় কিন্তু আসলে এইটা একটা বড় মুশকিল ছবি করার সময় বোঝা যায় যে চরিত্রায়ন ভেবে আসলে স্ক্রিপ্ট লেখা যায় না মানে আমি হ্যাঁ মানে আমি দেবকে বিশু পাওয়াল করবো কঙ্কনাকে নন্দিনী সাজাবো এইটা ভেবে যদি স্ক্রিপ্ট লিখি স্ক্রিপ্টটা এফেক্টেড হয় স্ক্রিপ্ট লেখার পরে তখন বোঝা যায় যে ও আমি একে এ ভাবছিলাম কিন্তু না এর জন্য তো ও ঠিক ফলে আমি এক্ষুনি ঠিক জানি না এই তিনজনের মধ্যে এগিয়ে রাখবে কাকে এই তিনজনের মধ্যে বিশু পাগলা করলে এগিয়ে রাখবো ঋত্বিককে ঋত্বিককে আমিও তাই আইডিয়া করেছিলাম আমাদের এই দারুণ আড্ডা পঁচিশে বৈশাখী আড্ডা আমরা এখানে শেষ করছি এই বলে শেষ করব যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া ভয় নেই এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে জোর আশা কো টলিউডের বিভিন্ন দিকের খবর পেতে আপনাদের চোখ থাকুক সিটি সিনেমায় টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ